of late there's a lot of discussion about how healthy is uh, wheat and other grains for us as we all know that a lot of people today have gluten intolerance which is the intolerance for wheat or wheat products and a lot of researchers nowadays are pointing that it is not actually gluten intolerance but it could be intolerance to the pesticide which is used with uh, wheat which is a uh, roundup which is produced by the famous monsanto and it is used almost all over the world and the wheat that we use today is not the same wheat that we used maybe 50 to 100 years ago is totally mutated totally changed so uh, what happens in this wheat is that we have roundup uh, which becomes a part of uh, our diet because of the wheat that we are consuming which is treated with roundup it is not clean washed properly uh, after the treatment so wo wo jo roundup पेस्टिसाइड होता है वो हमारे खाने के अंदर हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमारे माइक्रोबायोम को डैमेज करता है हमारी गट लाइनिंग को डैमेज करता है और हमारे को लीकी कट जैसे प्रॉब्लम दे सकता है जिससे काफ़ी सारे हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेस की स्टार्टिंग हो जाती है और लेटेस्ट रिसर्च ये भी कहती है देर इज अ प्रोटीन इन मेनी ऑफ दीज ग्रेन्स इंक्लूडिंग नाइट शेड वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग नट सीड्स लॉर्ड ऑफ दैम विच इज लेक्टिन लेक्टिन इज अ प्रोटीन विच इज नेचुरली प्रेजेंट in these grains and lot of nuts including peanuts uh, including potatoes including tomatoes so uh, and they say that lectin is nothing but it's a biological or chemical warfare that the plants use to protect themselves to unko apne bachon ko jo unke bacche kya hai unke bacche hain unke seeds har ek plant shayad ye chahta hai ki uske fruits khaye jaye taki wo seeds the dur ja ke girenge aur wo wahan pe plant banega नया पेड़ लगेगा बिकॉज उसके नीचे वो पेड़ पनप नहीं सकता अगर जहाँ पे गिरते हैं फ्रूट्स तो लेकिन वो ये नहीं चाहते कि सीड्स भी खाए जाएं बिकॉज सीड्स तो उसके बच्चे हैं वो सीड्स भी खा लेंगे तो फिर उनके बच्चे कैसे आगे उनके यू नो द फाइनल एम ऑफ ऑल द स्पीशीज इज टू रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई तो प्लांट्स के भी यही एम रहता है तो उन्होंने लेक्टिन करके एक प्रोटीन है जो कि उनके सीड्स नट्स में होता है और मोस्टली स्किन में होता है काफ़ी सारे नट सीड्स में इज वेरी इट्स इज पॉइजनस फॉर ह्यूमन कंजप्शन यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर आपने किडनी बीन अगर आपने बिना कुक करे किसी तरह से तीन चार भी अगर आपने दाने खा लिए उसके तो इट कैन बी फेटली यू नो डैमेजिंग टू यू सो इट्स इट्स दैट पावरफुल बट ऑल्सो द गुड साइड इज दैट जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल तरीका है खाना बनाने का हम कुक करते हैं अच्छी तरह से खाने को कुकर में भी कुक करते हैं और काफ़ी अच्छी तरह पकाते हैं तो उससे काफ़ी सारे लेक्टिन की मात्रा कम हो जाती है जीरो नहीं होती बट बहुत बहुत कम हो जाती है तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी ग्रेन कंज्यूम कर रहे हैं या आप पीनट्स कंज्यूम कर रहे हैं आजकल दर्ज लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन यू नो पीनट बटर खाइए पीनट ये खाइए पीनट वो खाइए विच इज ओके बट वो पीनट अच्छी तरह कुकड होना चाहिए अच्छी तरह मीन्स अच्छी तरह इफ इट इज नॉट प्रॉपरली कुकड देन इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू इट्स गोट डैमेज यू एंड इवन इफ इट इज कुकड इट स्टिल हैज लॉट ऑफ लेक्टिन इन इट यू नो इट्स इट्स नॉट रियली कि बहुत ही हेल्दी आपके लिए दूसरा अगर आप आटे की रोटी बनाते हैं तो इट्स बेटर टू हैव पुराना आटा एक साल पुराना आटा उससे बेटर कुछ नहीं होगा या दो साल मतलब मिनिमम वन ईयर ओल्ड आटा पुराने जमाने में लोग क्या करते थे लाइक यू नो मॉम यूज टू डू दिस शी यूज टू बाय द आटा एंड स्टोर इट इन द स्टोर रूम और हम जब तक उसकी बारी आती थी तो वो एक साल निकल जाता था तो वो आटा जो हम कुछ करते थे एक साल में तो काफ़ी पुराना होता था इट वॉज नॉट फ्रेशली बॉट फ्रॉम द स्टोर सो एंड मोर ओवर वीट में जो एक आयुर्वेदिक हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वीट इज समथिंग विच इज मेंट फॉर पीपल हु वॉन्ट पुट ऑन वेट इट इज मेंट फॉर पीपल हु वॉन्ट टू यू नो बिकम हेल्दी और स्ट्रॉग अप मीन्स वो वेट बढ़ाता है वो हैवी होता है खाने में सो वॉट डू वी कंज्यूम ताकि उसका काउंटर कर जाए थोड़ा वेट इतना ना बढ़े और थोड़ा उसको काउंटर कर दे सो दिस इज वॉट आई डू आई यूज बार्ली विच इज जॉब सो हम जब रोटी बनाते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज एज फार एज पॉसिबल ओनली ऑर्गेनिक आटा बिकॉज आई एम होपिंग कि उसके अंदर राउंड अप नहीं होगा वो जी एम ओ नहीं होगा लेकिन हम कह नहीं सकते बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड जी एम ओ एंड राउंड अप दूसरा उसमें अगर आप बार्डी मिला देंगे जॉ मिला देंगे तो जॉ की प्रॉपर्टी उल्टी होती है वो एक आपको मोटा नहीं करता पतला करता है और इट इज़ नॉट एज हैवी एज वीट टू डाइजेस्ट जबकि लेक्टिन होने के चांसेस दोनों के अंदर है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वॉट आई डू एंड वेन वी मेक रोटी आउट ऑफ दिस यू कुक द रोटी वेरी नाइसली मतलब उसको अच्छी तरह से सेक कहीं से भी कच्ची ना रह जाए जहाँ वो अच्छी तरह से सीख जाएगी 
काफ़ी हद तक उसमें से लेक्टिन जो होगा वो मर जाएगा जहाँ से वो कच्ची रह जाएगी वहाँ लेक्टिन होने के चांसेस रह जाते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप काफ़ी हद तक एज़ फार एज़ पॉसिबल उसको अच्छे तरह कुक कीजिए ओवर कुक ही कर लीजिए थोड़ा कच्ची ना रह जाएगी जहाँ कच्ची रह जाएगी वहाँ आपके पेट में दर्द होगा आपको याद है पहले पहले ज़माने में भी कहते थे कि कच्चा आटा खा लिया तो पेट में दर्द होगा वो पेट में दर्द लेक्टिन की वजह से होता था बिकॉज इट इज़ अ पॉइजन फॉर द ह्यूमन बॉडी वो पक जाता है तो फिर वो लेक्टिन काफ़ी हद तक कम हो जाता है लेकिन जीरो नहीं होता सो दिस इज़ वॉट आई डू टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ लेक्टिन एंड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ वीट जो वेट बढ़ाता है इन अ बॉडी आई लव यू कॉशन यू कि आप जौ का आटा प्योर आटे की रोटी बनाएंगे तो प्यास बहुत लगती है तो आप इतना पानी पी लेंगे कि पानी पीते रह जाएंगे आपकी प्यास नहीं बुझेगी सो दिस इज़ अ डाउन साइड टू इट सो दैट्स वॉट वी डू हम आधा आधा मिला लेते हैं आधा वीट का आटा आधा जौ का आटा उससे फिर इतनी प्यास नहीं लगती है लगती है पर इतनी नहीं लगती मैनेजेबल है बट अफेक्ट्स उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उसके ज़्यादा होते हैं सो दैट्स माई मंत्रा फॉर यू नो ईटिंग हेल्दी थैंक्स कैस